Hej allesammans och välkomna till en ny långsam svenska video. Idag har jag med mig Lisette. Hej! Hon kommer att vara med på kanalen och vi kommer att prata långsam svenska med varandra för att få igång en dialog. Idag ska vi prata om Alla hjärtans dag. Vad har du för erfarenheter av Alla hjärtans dag? Jag brukar fira Alla hjärtans dag med min man. Jag är gift och min man heter Kristoffer. Varken jag eller Kristoffer firar Alla hjärtans dag jättemycket. Men det brukar alltid bli att vi äter någonting gott. Att vi kanske byter lite presenter. Han brukar köpa choklad till mig. För det tycker jag om. Har du en favoritchoklad? Nej, jag har ingen favoritchoklad. Jag tycker om all choklad. Det är mitt favoritgodis. Vi brukar inte heller fira Alla hjärtans dag så mycket. I Sverige är det väl inte lika populärt som det är i USA, tror, tror jag i alla fall. Det är ju en väldigt amerikansk högtid. Men det blir större och större. I Sverige också, precis som många andra amerikanska högtider. Vi brukar bara fira, precis som Lisette och Kristoffer, genom att kanske äta lite god mat eller köpa en liten present till varandra. Har ni köpt någon present till varandra i år? Jag har inte köpt någonting till Kristoffer. Ah! <laughs> Men han har köpt ett par underställsbyxor till mig. Som jag kan ha när vi ska åka skidor. Mm. Så där blev jag glad över. Ja, och jag har faktiskt en video på kanalen där jag är i Luleå och åker skidor. Fast det är långfärdsskidor. Mm. Åker du långfärdsskidor eller utförsskidor? Ärligt talat så åker jag inte skidor alls. Nej. Utan jag åker snowboard. Oh. Men där kan man inte åka på längden utan det åker man ju utför. Ner för en backe. Precis. Vi har köpt lite olika presenter till varann nu under februari månad. Vi kallar dem för alla hjärtans dagpresenter men jag vet inte riktigt om det är det eller inte. Jag köpte en t-shirt till Sonny med hans favoritlag i spelet CSGO. <laughs> och Sonny köpte en kaffekopp till mig med en av mina favoritmemes på. Med Baby Yoda. Andra vanliga presenter som man köper på Alla hjärtans dag i Sverige är bland annat rosor och andra blombuketter. Det är också vanligt med geléhjärtan, ett sorts godis som vi har. Annars tror jag inte att det är så där jättevanligt Nej. med andra presenter. Smycken och underkläder brukar väl vissa Just. köpa om man vill köpa lite sexigare presenter till varandra. Det gör inte vi. <laughs> vi nöjer oss med choklad och mat. Och underställ. Och underställ. Ni får hemskt gärna berätta i kommentarsfältet hur ni firar Alla hjärtans dag. När du var singel, firade du Alla hjärtans dag på något sätt då? Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag firade nog kanske mer när jag var singel än när jag var i ett förhållande. Mm -hmm. Då firade jag ofta med mina andra singelkompisar. Och vi brukade gå ut och äta och kanske dricka lite drinkar. Och ha det trevligt ihop. Mm. Så det kan man ju också göra om man inte har en partner att fira med. Man kan ju fira med alla man tycker om i livet. Jag kommer att fira med min mamma och min hund. För Sonny, min pojkvän, ska på konsert. <laughs> Men det är okej okay för mig, för jag bryr mig inte så mycket. Så ni får gärna kommentera vad ni planerar att göra på Alla hjärtans dag eller vad ni gjorde om ni tittar på den här videon i efterhand. Det är alltid bra med tips. Ja, precis. Det var allt för den här långsamma svenska videon. Om ni vill se fler fika med Lisette och Katrin videor så får ni ge den här videon en, en tumme upp och prenumerera så kommer ni få se fler. Tills nästa video får ni ha det superbra. Hej då! Hej då!